誰やお前危なお前頼りないなこれが吉祥出るか京都出るかやばいこれまずいんじゃないこれああめぐちゃんの事務所のさクエストやってたなそういや忘れてたわめぐちゃん事務所見つかった私ねほろ酔いって言葉だけで覚えてるって言ったでしょここ書いてあるのじゃあこの,ビ、えー、このビルなんじゃないその事務所ってあほろ酔いいや違うそれは多分えここなんかほんまにほろ酔いって多分それささお酒の話じゃないかお前でも本当にここにあってここで合ってるのかなここって大人の人がお酒とか飲むとこでしょうーんそうだよねーあーめぐちゃーんえ誰誰んだれあいちゃんなんでここにいるの誰やお前えー、なんか見たことあるぞあいたんあいたんどっかで見たことあるなんかいたよねキスなこいつもえなんかこいつのアイドル志望じゃなかっためぐちゃんだってなんでいるのそれに鈴木くんもおおこの子も鈴木くんのクラスメイトのめぐちゃんとタイプは違いますがなかなかキュートな子じゃないですか鈴木のクラスメイトキャラ濃すぎんかうん。なんやお<笑>なんでそんなキャラ濃いやつ集まってんや。今日のウィスプはおかしいよね。もしかしてめぐちゃんたちもオーディション受けに来たのえな、なんでわかったのだって、事務所のこのビルの2階だもん。やっぱり、あ、2階だったんだ。めぐちゃん、あなたもオーディション受けるなら、あいちゃんとはライバルなんだから、望むところよ。お、俺はちょっとめぐちゃん推しやけどな。うん。俺はめぐちゃん推しやけど。すまねえ、アイタン。俺はめぐちゃん推しや。うおー、これは熱い展開じゃないですか。で、あれ何かもう一つ容器があるような。んあ、キズナムかなおー、アイちゃんにも何か取り付いてる。ウィスパー、あれ何あ、あれはですね、妖怪キズナメコ。キュンタロウと人気を二分にするというアイドル妖怪だー。<笑>急に<笑>急になんか興奮してるやん。えー、どうなっちゃうのあ、なるほどね。そっか、前回、確か、めぐちゃんに、あのー、キュンタをつけて、人気にさせようみたいな感じだったよな。で、キュンタは、妖怪世界の中でも、めちゃくちゃ人気、アイドル系の人気があって、その対をなすのが、キズナメコなんや。で、それが、アイちゃんについてんや。はぁ。スイくん、それじゃあ私行くね。夜には終わると思うから、また後でね。え、うん、頑張って。これ、夜に来いってことやな、多分。えー、このビルの2階なんや。俺は入れへんのか突き刺さに出してじゃあ夜にすっか危なお前警察やろオッケーあスイくんやったやったよめぐちゃんもしかしてうん合格したんだよおおめぐちゃんが合格したんかほんとやったねうんスイくんのおかげあははおおキュンタロウの子がバッチリじゃないですかまあいちゃんも合格しちゃったんだけどね<笑>怖い怖い怖いその顔急に真顔ならんといて怖いわまあ、あいちゃんも合格しちゃったんだけどね。<笑>怖いねその一言。ええやろ、別に一緒に合格したでええやん。<笑>怖っ。女の子って怖っ。しちゃったって何を、あいたの実力なの。キザメコもなかなかありますね。まあ、まだ一時審査なんだけどね。まだまだ次があるの。だからね、その時はまた応援してね。う、うん。えー、あいたんもね、応援お願い。え、うん。二人とも受かるといいね。<笑>板挟みやんけ。めぐちゃん、今度は負けないんだから、うふ、望むところよ、愛ちゃん。アイドルウォーズってそういうことやったんや。おウィスパーのこれ、第2部いけるんかな、これ。ああ、三成様、あれから一体どうなされたのでしょう。三成様って何うわー、ついくん、びっくりさせないでくださいよ。えー、一人でぼーっとしてたのウィスパーがいけないんでしょうねえ、三成様って何もしかして、よかれ名前ち、違いますよ。三成様は私の大事な。大事だ何そそれは何でもありませんよ変なのいつものウィスパーらしくないなじくん三成様のことを聞きたいですかえいやむしろ聞いてもらえますかかなーり大事なお話なんですが来たウィスペー第2部これ第何部まであんやろこれありがとうございます今まで鈴木くんにはずっと黙っていましたが実は私の本当の名前は知ったかぶりと言いましてあそういえばえ一見ないお母さんにお使い頼まれたの忘れてたごめん、ウィスパー、その話はまた後でね。ちょ、鈴木くんタイミングが悪い。タイミング悪。また来んぞ、あの金銀動画。ウィスパー、どうして鈴木に昔のことまだ話してないにゃん
それが私にもよくわからないのですいや何度も話そうかと思ったのですがなかなか決心ができずそしていざ決心ができたと思ったらさっきみたいにタイミングを逃したりそれに水なり様と出会ってからどうなったかまだいまいちと思いいまいち思い出せませんしだったら我らが思い出すのを手伝ってやろうかいきたー<笑>あどう首にされてる<笑>あどう首になってますやんあなたたちは金と銀どうもいるよーいや、あのおじいちゃんは誰にゃんわしの名前はどう早速、戦国時代にタイムスリップとかどういや、思んないね。はい。飛ばすな、飛ばせば。うわーにゃー今回は成功したみたいな。ういー、運命の分岐点まではあと少し。え、それってどういうことそれが達成さ,されたとき、あの子供が妖怪ウォッチと出会うことはなくなる。そうなれば、ウバウネ様の敗北もなくなり、この世に復活させられるというわけじゃ。なるほどね。そ,そこが目的やもんな、ずっとな。時はアズチも燃えて。時代もう燃えて。後にえ、ちょっと待って。もしかしてこれもう一回。妖怪知ったかぶりとおう、違うか。ーおう。石田三成に取り付いてから数年が過ぎ。ほうほうはい。三つなりは大きな戦の家中にありましたなるほどうんうんうんこれ毎回やるもしかしてちょっと待って<笑>ちょっと待ってこれ毎回やんのこれオーケーもう長かったなオープニング毎回挟まるんかよあれ<笑>またここからかここに飛ばされたわけやなこここはどうやらまだ戦国時代にタイムスリップしてきたようですねそうにゃのかあなたはまたついてきてるんですかこれちもどうなってるかさっぱりにゃおい聞いたかあの物騒な噂ん聞いた聞いたこの町が他国に攻め込まれるかもって話だろもしそうなったら一体ここはどうなってしまうのやろうん、そりゃ心配だ。うちの殿様は頭が切れるらしいが、大事なところで迷って物事を決めるがね。鬼滅の殿、え、鬼滅の殿様で有名だからな。あ、そうなんや。石田三成いや、鬼滅の殿様。なんか大変なことになってるみたいにゃん。なるほど。水谷様が心配です。様子を見にお城へ行きましょう。そんなこと言われてるんや。石田三成って、鬼滅の殿様。行くかあここかあいたあの坊さんむこの気配はもののけだなああなたは変妙坊さん前に俺たち俺っちたちを成仏させようとしたおじいちゃんにゃん変妙坊さん三成様はどちらに少しお話をしたいのですが三成様なら戦に向かわれたぞあえー、聞こえんにゃ一応声とかも気配だけは感じ取れんにゃ気配プラス声が聞こえるんだよな。つい先ほどな。わしもちょうどこれから向かうところだ。にゃ、行くさ。あ、なんか思い出してきましたよ。確かこの後。あ、来た、戦場。その時間がありませぬ。ご決断を。ここは引くべきか。それとも攻めるべきか。おお、ほんまや。<笑>割には決断できんの。俺たちはどう思うのじゃ。<笑>頼りないな頼りねえ<笑>めっちゃ頼りないここは早々に退却すべきであるお何を言うか我が軍が、えー、おめおめと逃げるなど逃げるのではない退却だと言っておろうやっぱ殿がねトップがバシッと言わないとなんと難しい決断なのだわしには決断力が足りぬそもそもこんなわしが戦の指揮を、えー、取ってよいのかあれなんかこの前、第1部の時の石田三成となんか雰囲気変わってねなんか、こんな自信なさそうなやつやったっけもっとなんか、どっしり構えてたぞ。実に簡単なことですね。あ、え誰だえ声聞こえるんや。声聞こえるようになったもしかして。そうか、物のけ、お前か。声が聞こえてるんや。聞こえてるんや。そうです、物抜けでミス。おお
この状況で退却などありません何じゃとならばどうしろというのだどうそうですねムムムあんまウィスパーに頼ってもあんまねこいつそもそも頼りないからねあんま変わんないような気もしますけどねそうです森に火を放ち敵を煙に巻くのです適当言ってるにゃーバカなこちらかこちらかざしも火を放てば被害はこちらに及ぶおいもののけ軍師にでもなった気でいい加減なことを言うな<笑>適当あやばいおおブワーンやばい殿に取り付くのは一番まずいんじゃないかおおみんな空を見てみろん南向きえ南向きに飛ぶツバメは風向きの変化が起こるち全長山に火を放つのじゃ<笑>ほんまに大丈夫かなんでそういやなんか良くない方向に行きたいけど大丈夫かにゃにゃ知ったかぶり炸裂にゃんやばいまずいこれははっこれはもうでも殿がそう言ったからにはもうやるしかねえよなはっ承知しました火だ火が放て<笑>これが吉の出るか京都出るかま待てこれどうなるにゃあああ待てあでも風向き変わってるおおやるやん味方の兵たちが近くの茂みに火をつけた途端クソ有能やん風向きは変わり煙が敵軍の方たまには敵と言ってる見るもんやなんと三成様のおっしゃる通り風向きが変わった<笑>一番びっくりしてるの本人やろうなな,なんじゃとえマジ水谷様これは好機ですぞわ分かっておれ全軍総攻撃じゃ<笑>結果ほらやなマジこれたまたまにゃよね<笑>ジバニャンだけが一番理解してるこの状況をいやいや、全く一時はどうなることかと思ったが、いざ戦が終わってみれば、我らの大勝利。いやー、めでたい、めでたい。結果、オーライですわな。しかし、驚いたな。まさか殿があんなご決断をなさるとは。無人として一皮向けなさった。もう誰も決めずの殿とは、え、呼べんな。まあまあまあまあ。たまには適当言ってみるもんよ。案外、うまくいったりするんよ、こういう時。にゃ、ウィスパーどうしたんにゃ。殿がおらんのか三成様のお姿が見えませんねせっかく戦に勝ったというのに一体どこへ行かれたのやら少し近くを探してみましょうなるほどねどっかいるんかなでも買ったのに一人でしょげてんのかなんか買ったのにそこにいるのかもんもんけえだんだんなんか見えるようになってきたよなほんまに本格的にしかし、びっくりしました。よく私が近くにいるってわかりましたね。なんとなくじゃが、わしにも気配でわかるようになってきた。もののけよ、そなたのおかげで勝利をもぎ取った。礼を言うぞ。それほどでもございやせんよ。偶然ですから。やはりお前はデタラメを言う妖怪なのではなく、妖怪軍師だったのだな。妖怪軍師よ、妖怪軍師思い込みが激しすぎにゃん。妖怪軍師名はなんと申すてか妖怪もののけっつってのは一応もの,もののけって言ってるのは妖怪って単語もあんねんな、ね、そうか名前ウィスベイウィスベイでいくんやなお前ああなるほどな<笑>グーシーって名乗るんやベイかこれからも頼むぞ<笑><笑>やばいこれまずいんじゃないこれなんか一番大事な状況になって適当なホラー吹いて負けるみたいなよーし今度こそ失敗せんぞこれでどうだこれで次どこ飛ばされんやドゥーお今度はうまくいったじゃないか
さあ今ま,でと、えー、今まで手こずった分次の分岐点までどんどん進めるぞいもう一気に分岐点まで進めればいいのにななんでこいつはこんな地道に進めていってんやろ新しい文章を得た三つなりは姫園殿様の悪評を返上しほう的確な即決によってその評判を上げていったのですあ結構いい方向に進んでんやな妖怪軍師ウィスベートあの適当にほら吹いてたけどはあはあなんか目まぐるしいタイムスリップして大変にゃんどうやら時間スキップをしながら私の過去を追体験してるんですねんお一人で酒飲んでる三成様しっかりもう家臣やんこいつ<笑>ウィスベイかはいうふお前が来てからというもの何事も判断が早くなったとわしの評判がうなぎ登りじゃ感謝しておるぞそれは妖怪軍師たるもの主を見導くのが役目ですから<笑>もう妖怪軍師になっちゃってんなもうウィスベーそうかわしを導くか頼もしいのなじ<笑>んでるやんもうわしはなこの命を捧げると誓った主のために戦っておる主石田三成は亡き主豊臣秀吉を今も尊敬してるんやんあその辺の歴史知らんかったわ豊臣秀吉の下であれいいんや石田三成がなるほどね<笑>わしは主の志を守るため命を落とすかもしれん戦に,戦に挑むしかし全く後悔はないぞそれにお前のおかげで今は面白きことだらけじゃ三成様<笑>どこが重要な分岐点なんやろなまだ来たよし今回は順調に進んでるみたいじゃないか運命の分岐点は直前じゃどうよ一気に時間を進めてしまえこんな感じでどうそんなこまめにいかんでいいやろもう一気にいけ一気にわえ戻ってきたやんあれ、ま、あいつまた失敗したかどうもしかしてこいつまたどう失敗したくね<笑>あいつまた失敗したやろ井戸田とはまた何度か戻る時代に戻ってこれたみたいですねひとまずお祝いに戻りましょうかにゃけびの写真集でも見ながらゆっくりするにゃん絶対失敗したやろお前またフフフ絶対そうやどうお前はどれだけうっかりなんだ今度は時間を進,みす進めすぎよってやれやれおかげで今度は運命の分岐点を通り越してしまったなどうしよう今日のところはこれで引き上げるしかあるまい今ので時間移動をする力は使い切ってしまったからなおのれどこまで悪運が強い連中なんじゃ今度こそ運命の分岐点で歴史を変えてみせる覚えておれマジどうがおらんかったら一発で成功してるんちゃうこれ毎回